Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný recept. Je velice jednoduchý a je suprovej, když máte kamarádi pozvaní nebo někdy jste na chatě a chcete si popijet s vašima kamarádama, tak tenhle recept je na to suprovej. Je to horká čokoláda. Velice jednoduchý, ale velice taky dobrý. V tomto videu já vám ukážu pět různých chutí, jak připravit horkou čokoládu. Poté jdem to připravit. První recept, co vám udělám, je takový ten basic, takový ten základ horká čokoláda. A na to budeme potřebovat. Velice důležité je dobrý mlíko. Dobrý mlíko, to znamená opravdu, jestli máte nějakou farmu, anebo nějaký ty automaty, kde je to málo procesovaný, tak to je nejlepší mlíko. Já osobně kupuju mlíko z Alpy, protože to chutná úplně úžasně a samozřejmě potom ta horká čokoláda chutná suprově. Pak já rád používám na to mléčnou čokoládu. Dokonce nejenom mléčnou, já rád na to používám i švýcarskou čokoládu. Švýcary opravdu mají ty nejlepší čokolády na to a není nic chutnějšího, když budete mít dobrý mlíko a dobrou čokoládu. Samozřejmě můžete taky použít jiný čokolády na to. Pak rád používám kakao, to přidá takovou extra dimenze do toho a taky přidá hezkou barvu na to. Pak budeme potřebovat vanilku, to je velice důležitý, můžete použít vanilkový cukr, nebo já tady tam mám takový mlínek, a do toho menu čerstvou tu vanilku a chutná to velice dobře. A poslední věc, nebudete tomu věřit, ale přidáme na to trochu sůl. Ta extra sůl přidá k tomu super chuť. Ten recept je velice jednoduchý. Tady mám hrnec, metle a tady já vezmu všechny tyhle ingredience a dám do toho hrnce a budu to vařit a furt musíme to míchat, 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 až bude z té horké čokolády vycházet taková pára. Ale nesmíte se to vařit, jo? to znamená to jeden krok dřív, než se to začne vařit. A čím víc budeme míchat, tak čím víc ta horká čokoláda bude nadejchaná. A na druhý horká čokoláda, co budeme používat, je to taková vánoční horká čokoláda. A já použiju ten první základ, co jsme udělali. Akorát na konec já přidám na to tyto tři koření. Z kořice, hřebíček, a trochu muškátový oříšek. Recept je jednoduchý. Já vezmu to koření, hodím to na ten základ na horká čokoláda a nechám to louhovat na malinký oheň 5 minut. Třetí horká čokoláda zase je na základě ten základný, ale co já rád k tomu přidám? Trochu Baileys, jedna shot Baileys. Ale to přidáme rovnou do toho kelímku, nechceme to vařit, až to přidá úžasnou chuť k tomu. Čtvrtá čokoláda, kterou já strašně mám rád, je to bílá čokoláda. Ale pozor, to není jen tak bílá čokoláda. Já tomu přidávám ještě dvě věci. Přidávám vanilku, ale velice důležitý na to přidat kokos. Strouhený kokos. To přidá úplně k tomu úžasnou chuť a je to velice dobrý. A na to budeme potřebovat mlíko, bílá čokoláda, strouhaný kokos a vanilka. A tady recept je tak jednoduchý. Já vezmu všechny ingredience, dám to do hrnce, Budu míchat, 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 aby se mi to pěnilo a dřív, než se to začne vařit, zastavím to a jdu to servírovat. Pátá a poslední horká čokoláda je taky velice jednoduchá a dobrá. A tam budeme potřebovat dobrý mlíko, Nutelu, tak tomu přidá úžasnou chuť, mléčná čokoláda a špetka sol. Tady 
Já jsem teď na kraje, na malinký kousky marshmallows, to se už dá koupit všude v Česku, to znamená, je to k sehnání. A teď budeme to vydekorovat. Já vezmu ty marshmallows, vždycky rád to přidávám nahoru, to přidá k tomu takovou sladkou chuť a vydekorujeme a můžeme se bývat. Tohle je úplně bombastický, voní to suprově. A co já na to mám rád, že každá z nich má úplně jinou chuť. Ta klasika, no to je suprový, to je krémový, to je tak dobrý. Potom ty vánoční koření, to je úplně bombastický teď s těma kořenýma, to je přesně ty Vánoce. Pak máme s Baileys, ten likér Baileys, o, oh, to je úplně suprový. Bílá čokoláda, oh la la. Ta chuť toho kokosu tam je suprová a poslední je ten Nutella a tam cítíte ty ořechy a to je úplně suprový. Já opravdu vám doporučuji, aby tohle jste zkusili, teď jak je zima, tak to se k tomu hodí s kamarádama, užijte si ty Vánoce a já vás zase uvidím příští týden s novým videem.